ഇത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ജാതകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ലൈഫ് ചാർട്ടാണ് അതിനകത്ത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇരട്ടകൾ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടികൾ ജാതകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല ആ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ആത്മാവ് ഈ രണ്ട് ശരീരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മബലവും കൂടി ഇരട്ടകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പോയി എന്ന് വരും മറ്റൊരു കുട്ടി വേറെ രീതിയിൽ പോയി അവിടെ ജാതകം പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് ഇരട്ടകളുടെ ജാതക നിർണയം ജ്യോതിഷം ഇരട്ടകളുടെ കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്ക ജാതകം വിവരിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരേപോലെ ആയില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണ് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല ആ ചാർട്ട് ആ സഞ്ചിത കർമ്മബലം ആർജിത കർമ്മബലം പ്രാരബ്ധ കർമ്മബലവും അനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് ആ ശരീരം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ആത്മാവ് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്ത കർമ്മബലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം വരിക അവിടെ ജാതകത്തിന് ജ്യോതിഷത്തിന് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുപറ്റുകയോ കുറവുണ്ടാവുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ വിവരണം ശരിയല്ലാതെ ആവുകയോ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഈ ട്വിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡിക്ഷൻ നൂറ് ശതമാനവും തെറ്റി എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ജാതകം തെറ്റാണെന്നല്ല അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അത് യോജിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തുറന്ന് പറയാനുള്ളത് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജാതകം പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഒരു വിവരണവും കൂടി അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോ ജാതകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിലും എത്ര പരാമീറ്ററാ ഉള്ളതെന്ന് നോക്ക പന്ത്രണ്ട് രാശിയുണ്ട് ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രാശികള് ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങള് പന്ത്രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് രാശികള് രാഹു കേതു ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങള് പന്ത്രണ്ട് കോമ്പി ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ എത്രയാ മൊത്തത്തിൽ വരിക പന്ത്രണ്ട് റേസ് ടു ഒമ്പത് ദ ഹോൾ റേസ് ടു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റേസ് ടു ഒമ്പത് ദ ഹോൾ റേസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഏതാണ്ട് പ്രകടമായ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജാതകം വിവരിക്ക എല്ലാം എടുത്ത് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മണിക്കൂറുകളോളമോ ദിവസങ്ങളോളമോ മാസങ്ങളോളമോ ഇരുന്നാൽ പോലും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ചില വ്യക്തികൾ അസാധാരണമായ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചു എന്ന് വരും ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിള് പന്തളം രാജാവ് പന്തളം രാജാവ് ആസ്ഥാന ജ്യോതിഷനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്റെ മരണം എന്നാണ് ശരിക്ക നടന്ന കഥയാണ് നടന്ന സംഭവമാണ് എന്റെ മരണം എന്നാണ് ഉടനെ ജ്യോതിഷൻ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിയുടെയും മരണം പറയരുത് എന്നാണ് ജ്യോതിഷൻ ആദ്യം എടുക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെയും മരണം പറയരുത് കാരണം പറഞ്ഞു പോയാൽ അന്ന് വരെ അയാൾ ഒരു ടെൻഷനില്ല മരിക്കുവല്ലോ മരിക്കുവല്ലോ എന്നുള്ള നമ്മളൊക്കെ മരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണത് മരിക്കുന്ന അറിയാമെങ്കിലും എന്നാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അപ്പോ പന്തളൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല തണ്ടേടം ഉണ്ട് ധൈര്യം ഉണ്ട് അത് കാരണം എന്റെ മരണ ദിവസം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ടിരുന്ന് മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എട്ട് വർഷം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ആയുസ് ഉണ്ട് ശ്വാസ തടസ്സം കൊണ്ടായിരിക്കും മരിക്ക അപ്പൊ അങ്ങ് അങ്ങ് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പോയി ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അർത്ഥം മനസ്സിലായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല ഈ ഈ പറഞ്ഞ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇയാൾ മരിക്കേണ്ടതാ രാജാവ് മരിക്കേണ്ട ഇയാൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശ്വാസ തടസ്സവും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ജോത്സ്യം വന്നു അപ്പം നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് പോകാനുള്ളതല്ലേ ഇയാളുടെ ചോദ്യമാണ് നാളെ രാവിലെ പോകാൻ അപ്പം നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക നേരത്തെ കുളിക്കുക അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇയാൾ മരിക്കാതിരിക്കാൻ അതിശക്തമായ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തുകയാണ് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ആയുഷ്യ ഹോമം 
വരുത്താവുന്ന സകല പണ്ഡിതരെയും വിളിച്ച് ഹോമവും കർമ്മവും ഒക്കെ നടത്തി ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോറി അല്ല ഹിസ്റ്ററി സർവത നടത്തി രാവിലെ രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് നാല് മണിക്ക് ആൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചു മണിക്ക് കുളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ജോത്സ്യനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ല അങ്ങ് ഏഴ് മണിക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ കുഴപ്പം വന്നാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പം എന്തിനാ അങ്ങ് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഏഴ് മണി എന്ന സമയം ഒന്ന് തീർന്ന് കിട്ടാൻ തീർന്ന പിന്നെ മരിക്കില്ല ഏഴ് മണിക്ക് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തി അതിലെ നാളികേരത്തിന്റെ കഷ്ണവും അവിലും മലരും ആ പ്രസാദം പൂജിച്ച് പൂജിച്ച് നല്ല മന്ത്രോച്ചാരണ സമയത്ത് അത് കഴിച്ചു അതിനടത്തോണ്ടേ പോയി ശ്വാസം ബ്ലോക്കായി മരിച്ചു എടുത്തോണ്ട് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞത് അതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത് ഈ മൃത്യുഞ്ജ ഹോമത്തിന്റെ പ്രസാദമാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത് ഭവിതവ്യം ഭവേദേവ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു വരിയുണ്ട് ഭവിതവ്യം ഭവേദേവ വരാനുള്ളത് വന്നേ തീരു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ളത് വന്നേ തീരു അതറിയാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം ഇനി ജാതകം നോക്കിയിട്ട് ആള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ അത് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവരുത് എന്താ കാരണം അറിയോ അയാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ പരാമീറ്ററിൽ ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ജാതകം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതുമാതിരിയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കരുത് ജാതകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആണോ പെണ്ണോ ഏതായാൽ എന്താ എന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആണോ പെണ്ണോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ ജാതകം കണിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യവും ഇല്ലോ ടെലിഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴി കൂടെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് അത് നെഗേഷ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതോ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ ബിലിറ്റിൽ ചെയ്യാനോ ഡിനിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ കളിയാക്കാനോ ഉള്ള ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ആ ജാതകത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ജ്യോതിഷത്തിലെ സയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജ്യോതിഷത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗം സയൻസ് ആണ് ജ്യോതിഷത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം അതിലെ ഒന്ന് അസ്ട്രോണമി അസ്ട്രോണമി എന്നുള്ള സയൻസ് ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് കോപ്പർ നിക്കസ് ഗലീലിയോ മെഗല്ലൻ അവരൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഈ ജ്യോതിഷം ഭൂമി ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്ന് അതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് അല്ല ഭാഗവതം വായിച്ചാൽ അറിയാം ഭുവന കോശ അധ്യായം അധ്യായം ഭുവന കോശം അതിൽ മൂന്ന് അധ്യായം ഭൂഗോള വർണ്ണനമാണ് അപ്പൊ ആക്കെന്താണ് ഭൂഗോള വർണ്ണനം ഈ ആര്യപഠനം എഴുതിയ പുസ്തകം നോക്കാം മൃത് ജല ശിഖി വായുമയോ ഭൂഗോള സർവതോ വൃത്ത മൃത്ത മണ്ണ് ജലം ശിഖി അഗ്നി വായു വായു തന്നെ വെള്ളം അഗ്നി മണ്ണ് വായു അടങ്ങിയ ഭൂഗോളം സർവതോ വൃത്ത എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും വൃത്താകൃതി കാണും ചന്ദ്രനെ വൃത്താകൃതി കാണുന്ന മാതിരി നില ഭൂവ്യാസ ആയിരത്തി അൻപത് യോജനയാണ് ഭൂമിയുടെ ഡയമീറ്റർ ഒരു ഒരു യോജന പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒരു യോജന പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ആയിരത്തി അൻപത് ഇൻഡു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റാണ് ഭൂമിയുടെ ഡയമീറ്റർ അത് ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് അപക്രമോ ഗ്രഹാംശ ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് ഭാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഭാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇരുപത്തിനാല് എങ്ങനെയാ ഭാ ഇരുപത്തിനാലായത് ആര്യഭടീയ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് ക എന്ന അക്ഷരം ഒന്ന് ഖ എന്ന അക്ഷരം രണ്ട് ഗ മൂന്ന് ഖ മേഘം ഖ നാല് അഞ്ച് ചാറ് ഛ ഏഴ് ജ എട്ട് ജഷത്തിന്റെ ജ ഒമ്പത് ഞാ പത്ത് അങ്ങനെ എടുത്തു വന്നാൽ മാ എത്രാമത്തെ അക്ഷരാവും ക ഒന്ന് മാ എത്രാമത്തെ അക്ഷരാവും ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ആറ് ഗനാക്ഷരങ്ങൾ എന്നാ അഞ്ച് ലെവല് ക ച അപ്പോ അല്ലെ ഓരോന്നിലും അയ്യഞ്ച് എണ്ണല്ലോ അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാ കുതിരവട്ടം പപ്പു പറഞ്ഞ മാതിരി ബിരിയാണിയുടെ ഭാണോ 
അല്ല ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ഭാരതത്തിന്റെ ഭാ അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ആയിരിക്കും നമ്പർ അത് ഇരുപത്തിനാല് ഭാ അപക്രമോ ഗ്രഹാംശ ക്രമം നേരിട്ട് അപക്രമം ചെരിവ് അംശ ഡിഗ്രി അംശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഭാ അപക്രമോ ഗ്രഹാംശ ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് എത്രയാ ഭൂമിയുടെ ചെരിവ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി അൻപത്തി മിനിറ്റ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഡിക്ലിനേഷൻ അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ആര്യപടം കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഭൂമിയുടെ ഡയമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കം ഭൂമിയുടെ കറക്കം പ്രാണയനൈതി കലാഭൂഹു ഭ്രമയതി ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് ഭൂമി ഒരു ആംഗുലർ മിനിറ്റ് കറങ്ങുന്നു ഒരു ആംഗുലർ മിനിറ്റ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നു ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണെന്നറിയോ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നു ഒരു മിനിറ്റില് പതിനാറ് പ്രാവശ്യം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അറുപത് ബൈ പതിനാറ് നാല് സെക്കൻഡ് നാല് സെക്കൻഡിൽ ഭൂമി ഒരു ആംഗുലർ മിനിറ്റ് കറങ്ങുന്നു കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ഏത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി തരിക ഞാൻ അതിന്റെ സംസ്കൃതം തിരിച്ചു പറയാം അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല എന്തിനായത് പറഞ്ഞറിയോ നമ്മള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജ്യോതിഷത്തിലെ സയൻസ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ജ്യോതിഷത്തിൽ അസ്ട്രോണമി ഉണ്ട് അത് പ്യുവർ സയൻസ് ആണ് ഈ പുതുമന സോമയാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ട് കാണില്ല കേരളീയനാണ് തിരൂരിനടുത്ത് ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത് പുതുമന സോമയാജി പറഞ്ഞത് എന്താ ഗോപാജ്ഞയാ ദിനധാമ ഗോപാജ്ഞയാ ദിനധാമ വെറുതെ കേട്ട ഉടനെ കളഞ്ഞേക്ക തലയിൽ വെക്കണ്ട വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഗോപാജ്ഞയ ഗാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് ഗോപാജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഗോപാജ്ഞ യാ ഒന്ന് ദി എട്ട് നാ പൂജ്യം ദ ഒമ്പത് മ അഞ്ച് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് അൻപത്തൊൻപത് ആംഗുലർ മിനിറ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡ് പത്ത് ഡെസി സെക്കൻഡ് പതിമൂന്ന് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഗോപാജ്ഞയ ദിനതാമായ കടവയാദി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് അൻപത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡ് പത്ത് ഡെസി സെക്കൻഡ് പതിമൂന്ന് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റി പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റി പത്ത് വർഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാ പുസ്തകവും അവൈലബിൾ ആ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് മാത്രല്ല ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് അതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനാണ് എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡീലിറ്റ് തന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സയന്റിസ്റ്റുമാർക്ക് ഡീലിറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല ഡി എസ് സി എ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞറിയോ ജ്യോതിഷത്തിലെ അസ്ട്രോണമി പ്യുവർ സയൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സയൻസ് ആണ് അസ്ട്രോണമി ആ അതിന്റെ വികാസം ആര്യഭടന്റെ കാലം മുതൽക്ക് ആര്യഭടന്റെ കാലം മുതൽക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെ നമ്മുടെ അസ്ട്രോണമി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വരി പറയാം ഓർമ്മ വരുവോ എന്ന് നോക്കാം എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ എഴുതിയ വടേശ്വര സിദ്ധാന്തം വടേശ്വര സിദ്ധാന്തം എന്ന പുസ്തകം ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രസിദ്ധമായ കോളേജ് മാറി വാനിയോസ് കോളേജ് കേട്ടുകയാണ് നിങ്ങള് തിരുവനന്തപുരത്തെ മാറി വാനിയോസ് കോളേജില് രണ്ട് പ്രൊഫസർമാര് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് മാത്തമാറ്റിക്സില് പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യു ജി സി കണക്ക് പ്രകാരം ആറ്റത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യു ജി സി പ്രകാരം പ്രൊഫസർമാർക്ക് പി എച്ച് ഡി വേണം അപ്പോ ഏൻഷ്യൻറ് ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റിക്സില് പി എച്ച് ഡി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാറിന്റെ കയ്യിൽ വല്ല പുസ്തകം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പുസ്തകം തരാം എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ എഴുതിയ പടേശ്വര സിദ്ധാന്തം എന്ന പുസ്തകം സംസ്കൃതവും കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുപ്പതാം ദിവസം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം മുപ്പതാം ദിവസം തിരിച്ചു തരണം 
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് എഴുതിയാൽ അവർ പുസ്തകം അയച്ചു തരും മുപ്പതാം ദിവസം അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എന്താ കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടേ മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൽ എങ്ങനെയാ റിസർച്ച് ചെയ്യാ ആലോചിച്ചോ എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ രീതിയ വടേശ്വര സിദ്ധാന്തം എം എസ് സി കാർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പൊ അത്രയും പ്യുവർ പ്യുവർ അതായത് കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞ് കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞ് പ്രഥമ മുതൽക്ക് ചതുർദശി വരെ ചന്ദ്രന്റെ ആ ലൂണാർ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ആംഗിൾ വരില്ലേ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭാഗികമായ ചന്ദ്രന്റെ ആർക്ക് ആർക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ആർക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ആംഗിള് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ പൂർവികര് ചന്ദ്രന്റെ ആർക്ക് ആ ആർക്കിന്റെ ആംഗിള് സെക്കൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പുറകോട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പോട്ട് എന്ന് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകം ഇന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പുറകോട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിർത്താം ആരാധനായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗോപാലൻ സർ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ യാദൃശികമായിട്ടൊരു ഫോൺ കോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അലുവും ബാധി എന്നെ പരിപാടി ഞാൻ നമ്മുടെ ഭാരതീയ വിദ്യാർ സ്കൂളിൻ്റെ കരാത്തെ അധ്യാപകനാണ് അമ്പലത്തിലെ കരാത്തെ അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ പേര് ബിനോയ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ആദ്യമായി എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പലത്തിലെ സ്കൂളിൻ്റെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കരാത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഏപ്രിൽ സ്കൂളിൻ്റെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കരാത്തെ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കരാത്തെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അമ്പലത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കരാത്തെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ട് മാറുന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്തായാലും ദേവന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഏപ്രിൽ ബാച്ചിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത് കരാത്തെ പരിശീലനം നടത്തിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബെൽറ്റ് അവാർഡിംഗ് സെറമണിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഗോപാലൻ സാറിന് നിർവഹിച്ചു തരേണ്ടത് പ്ലീസ് വെൽക്കം സാർ റോഷ്നി ടി എൻ അഖിൽ ഘോഷ് കെ എ നീരജ് പി എസ് ധനുഷ് പി കെ ആദർശ് പി എസ് ആദർശ് ഇല്ല ആളില്ല ആളില്ല അമൽദേവ് എൻ എസ് അക്ഷയ് ഇ എസ് അഖിലേഷ് എൻ എ അനിഷേഖ് പി എ ലിൻഡോ എ എൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണം അന്ന് 
കരാത്തെ പഠിക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ലേഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി നാല് ദിവസം കരാത്തെ പരിശീലനം കണ്ട് 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 അവർക്കും പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ സാൻഡേന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബെൽറ്റും മേടിച്ച അക്ഷയ്യയുടെ അമ്മയാണ് സ്മിത ശശികുമാർ വെൽക്കം സ്മിത സ്ത്രീകൾക്കും കരാത്തെ പഠിക്കുക എന്ന് തെളിയിച്ച ആളാണ് അക്ഷയ അറുപത്തിരണ്ട് പേരില് അന്നത്തെ എക്സാമിനേഷനില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ ഭാരതീയ വിദ്യാവിഹാറിന്റെ അമൽ മനോജ് അന്നത്തെ എക്സാമിനേഷനിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണ് അതുൽ കൃഷ്ണ ഏറ്റവും പോയിന്റ് നേടിയ ആളാണ് അതുൽ കൃഷ്ണ ഏറ്റവും അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് പേരില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയിട്ട് വിജയിച്ച ആളാണ് അതുൽ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് മേലെ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ കൽപ്പത്തെ കുറിച്ച് കൽപ്പകാലം സർ കൽപ്പത്തെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ കൽപ്പകാലം നമ്പർ പറയട്ടെ ഒരു മഹായുഗം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വർഷം ഒരു മഹായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വർഷം അതിനെ എഴുപത്തിരണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു മന്വന്തരം മന്വന്തരം അതിനെ പതിനാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരു കൽപ്പം അപ്പോ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ഇൻഡു എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻഡു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇപ്പോഴത്തെ കൽപ്പത്തിന്റെ പേര് ശ്വേതവരാഹ കൽപ്പം ആ കൽപ്പം ആരംഭിച്ചിട്ട് ആറ് മന്വന്തരങ്ങളും ഏഴാമത്തെ മന്വന്തരത്തിലെ ഇരുപത്തെട്ട് മഹായുഗങ്ങളും ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ മഹായുഗത്തിലെ കൃതയുഗവും ത്രേതായുഗവും ദ്വാപരയുഗവും കഴിഞ്ഞ കലിയുഗത്തിലെ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പൊ ഈ കൽപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അറിയാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ പറയണില്ല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഊണയ്ക്കില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻഡു എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻഡു ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻഡു ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻഡു മൂന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇസിക്വൽ ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടി വർഷം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടി വർഷം വാസ്തുശാസ്ത്രം എത്ര മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും വാസ്തുശാസ്ത്രം രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് മനുഷ്യന് വീട് ഇഷ്ടപ്പെടണം രണ്ട് വീടിന് മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എനിക്ക് എന്റെ വീടിന് നല്ല സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം ആ വീടിന് യോജിച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഞാൻ പക്ഷെ പണ്ട് ഒരേക്കർ രണ്ട് ഏക്കറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം ശരിക്കും പ്രയോജനപ്പെടാം ഇപ്പൊ അഞ്ച് സെന്റ് മൂന്ന് സെന്റ് നാല് സെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിലെ കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ ഷൂസ് വെക്കാതിരിക്ക കട്ടിലിന്റെ അടിയില് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെക്കാതിരിക്ക എട്ട് മണിക്കൂർ അതിന്റെ മുകളിലാ കിടക്കുന്നത് പൂജാമുറി ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാം ഒരു തുളസി തറ ഉണ്ടാവാം വീട്ടിനകത്ത് രാവിലെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ വെക്കുക നല്ല അന്തരീക്ഷം സ്വയം ഉണ്ടാക്കാം വാസ്തുവിദ്യ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുഴുവനും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല മനസ്സിലായി 
ഇപ്പോൾ നാം ആഘോഷിച്ചു വരുന്ന വിഷു ദിനം ഏപ്രിൽ പതിനാല് മാറ്റേണ്ടതല്ലേ അല്ല എന്താ കാരണം അറിയോ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഭൂമി ഒരു ആംഗുലർ മിനിറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകേന അയനാചലനം പ്രസിഷൻ ഇക്വിനോക്സ് ഒരു ആംഗുലർ മിനിറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഡി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടില് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ആയിരുന്ന ആ വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് മിനിറ്റ് ആംഗുലർ മിനിറ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി നമുക്ക് വിഷു ആയത് ഇനി ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇത് മാറും കുറേശ്ശെ 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 മാറി ഒരു അറുപത് വർഷത്തില് ഒരു ദിവസം ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അറുപത് വർഷത്തിൽ ഒരു ഒരു വർഷം ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് വിഷുവത്ത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നല്ല ചോദ്യങ്ങളാ ഇപ്പോൾ നാം ആഘോഷിച്ചു വരുന്ന വിഷുദിനം പാശ്ചാത്യർ സായനം സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആയനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്താണ് സായനം യഥാർത്ഥത്തില് ജിയോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള റവല്യൂഷനും ഷീലിയോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള റവല്യൂഷനും എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ജനറലി ജിയോ സെൻട്രിക് ആ എടുക്കാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാം അവര് കുറെ കൂടി സയന്റിഫിക് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടേത് കുറെ കൂടി ലോജിക്കൽ ആണ് അവർ ഹീലിയോ സെൻട്രിക് സൂര്യനെ കേന്ദ്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ജിയോ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് ജനറലി എടുക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടേത് തെറ്റൊന്നും അല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ജ്യോതിഷവും അവരുടെ ജ്യോതിഷവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് മനസ്സിലാവോ നോക്ക ഭാവത്തില് ഉള്ള ഗ്രഹത്തിനാണ് പാശ്ചാത്യര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മള് ഭാവാധിപതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം എന്നേ പറയാവൂ രണ്ടിനും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഭാവാധിപതിക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഭാവാധിപതി ചൊവ്വയാണെങ്കിൽ ആ ചൊവ്വയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്വാധീനം ആ ചൊവ്വ ഭാവാധിപതി ആണെങ്കിലും അവിടെ ഇപ്പൊ ഭാവാധിപതി മേടം വരികയാണെങ്കിൽ ചൊവ്വ മേടം രാശിയുടെ അധിപതിയാ ശുക്രനാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ശുക്രനാണ് അപ്പോ ശരിക്ക് ഭാവാധിപതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം ഒരേ ചോദ്യം രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ചു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായി തന്നെ പുനർജനിക്കുമോ ഒരു മനുഷ്യന് ആറ് ലെവലാ ഉള്ളത് ലെവൽ നമ്പർ വൺ ലെവൽ നമ്പർ ടു ലെവൽ നമ്പർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം പറയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം പുണ്യകർമ്മം എന്താ പുണ്യകർമ്മം മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് കുടുംബത്തിന് സമൂഹത്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് സർവചരാചരങ്ങൾക്കും സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് പെർമനന്റ് നന്മ വരുത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പുണ്യം ഈശ്വരാരാധന പൂജ പുഷ്പാഞ്ജലി അതൊന്നും പുണ്യത്തിൽ പെടില്ല അതൊന്നും പുണ്യത്തില് പെടില്ല സത്കർമ്മങ്ങളിൽ പെടും ഇപ്പൊ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് ശരീരം കുടുംബം പിന്നെ സമൂഹം രാഷ്ട്രം സർവചരാചരങ്ങള് ഇവയ്ക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് പെർമനന്റ് നന്മ വരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പുണ്യകർമ്മം ആ പുണ്യം ഇരുപത് ശതമാനം ചെയ്ത് എൺപത് ശതമാനം പാപം ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ ലെവല് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പുണ്യം അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പാപം രണ്ടാമത്തെ ലെവല് അൻപത് ശതമാനം പുണ്യം അൻപത് ശതമാനം പാപം അടുത്ത ലെവല് എഴുപത് ശതമാനം പുണ്യം മുപ്പത് ശതമാനം പാപം അടുത്ത ലെവല് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പുണ്യം ബാക്കി പാപം അവ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പുണ്യം 
ബാക്കി പാപം ആറാമത്തെ ലെവല് ആറാമത്തെ ലെവല് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും ഇനി ഒരു ശതമാനം അനുഭവിക്കാൻ തിരിച്ചു വരണോ അല്ല മതിയോ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ശതമാനവും കൂടി അനുഭവിപ്പിച്ചിട്ടേ വിടുള്ളൂ അതാണ് രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർക്ക് ക്യാൻസർ വന്നത് അതാണ് രമണ മഹർഷിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നത് അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന് മൂത്രാശയ രോഗം വന്ന് വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞത് എല്ലാം അനുഭവിച്ചു തീർത്ത് പടിയാറും കടന്നവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ശിവനെ കാണാതും ശിവശം ആറ് പടി കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ബ്രയൻ വൈസ് പറഞ്ഞതാ ബ്രയൻ വൈസ് പറഞ്ഞതാണ് ആറ് പടി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിഡുവൽ സോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി കോസ്മിക് സോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവില് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖമൊക്കെ കാണുമ്പോ അടുത്ത ജന്മവും മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ജനിക്കാം പക്ഷെ ഓർമ്മിക്ക കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ മൃഗമായിട്ടോ മരമായിട്ടോ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിട്രോഗ്രസീവ് ഹിപ്നോട്ടിസത്തില് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടില്ല മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള പൂർവജന്മത്തിന്റെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോ രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് കാതറിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ജന്മങ്ങളാ ശരിക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ജന്മങ്ങൾ ബാക്കി പലതായിരിക്കും അപ്പോ മൃഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷമായിട്ടോ വന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ മെമ്മറിയില് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു എസ് എ മാതിരി എഴുതല്ലേ ചെറുതായിട്ട് എഴുതാം എന്റെ മകൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് പക്ഷെ അവരുടെ ജാതകത്തില് നാൽപ്പൊരുത്തം ഇല്ല അതിനാൽ പണിക്കർ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻഗേജ്മെന്റ് നടന്ന വിവാഹം കഴിയുന്നത് വരെയും ഓരോ മാസവും വടക്കുനാഥനിൽ ഒരു പൂജ നടത്തണം എന്നാണ് വിവാഹ ശേഷം ഏഴ് നാൾക്കുള്ളിൽ രാമേശ്വരത്ത് പോയി വീണ്ടും ഇതിൽ ആകെ വിഷമത്തിലാണ് വിഷമിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഉള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വടക്കുനാഥനെയോ ഗുരുവായൂരപ്പനെയൊക്കെയോ കാണുക നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് മക്കളോട് പറയുക താൻ താൻ നിരന്തരം ബാക്കിയുള്ള അറിയാമല്ലോ നമ്മളല്ല ഉത്തരവാദി അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ വേറൊരാളെ തലയ്ക്ക് കെട്ടിവെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉത്തരവാദി ആരാ നമ്മളാവും അതുകൊണ്ട് വരും വരായികകളെല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുത്ത് നന്മ നിറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ധന്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുക വേറെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മുഴുവനും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വടക്കുനാഥന്റെ അടുത്ത് പോവലും രാമേശ്വരത്ത് പോവലും ഒക്കെ അവനവൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അവനവനെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇത് ഉപകരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പിന്നീട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവും ഓർമ്മിക്ക കയ്യില് രക്ഷ കെട്ടുന്നത് മനുഷ്യ ചരട് ജപിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രയോജനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടി സന്ധ്യാസമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്ക പെട്ടെന്ന് ഒരു കീരിയെ കണ്ട് ആ കുട്ടി പേടിച്ച് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഓടിക്കേറി അമ്മൂമ്മ ട്രൗസർ പൊക്കി തുടക്കി ഒരടി വെച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അമ്മൂമ്മ തലോടി മോനെ അമ്മൂമ്മ തല്ലിയോ അമ്മൂമ്മക്ക് വെളിച്ചത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഇരുട്ടത്ത് കെടുത്താൻ കിടോ എന്നും പറഞ്ഞു എന്തിനായി തല്ലിയെ ആ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ കീരിയുടെ ഭയം മനസ്സിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിലെ വേദന മനസ്സിലേക്ക് കയറിയാൽ മറ്റേത് പോവും ഇത് നിൽക്കും ഈ വേദന നിൽക്കും അതൊന്ന് തലോടിയ വേദനയും പോയി ആ സമയത്ത് വൈകുന്നേരം കുട്ടിയോട് പറയാണ് മോന് പേടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു ചരട് ജപിച്ച് മോന്റെ കൈ കെട്ടാം 
അമ്മ ആ ചരട് എടുത്ത ഷൂ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമശിവായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയുടെ കൈ കെട്ടി ഇനി എന്റെ മോനെ പേടിയേ ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു ആ ചരട് കുട്ടിക്ക് ഏൽക്കും ആ ചരട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കൈ കെട്ടിയാലോ ഏൽക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല അതെന്ന് ലെവല് വേറെയാ അവിടെ അത് ഏൽക്കില്ല ഇവിടെ ഏൽക്കും അതുകൊണ്ട് വടക്കുന്നാഥന്റെ അടുത്ത് പോയാലും ഗുരുവായൂരി പോയാലും രാമേശ്വരത്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ റീഇംപോസ് ചെയ്യുന്നു റീഇംപോസിംഗ് ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജീവിതം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ജീവിതം അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ജീവിതം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണ് വടക്കുന്നാഥൻ സിനിമ കാണണമെന്നല്ല വടക്കുന്നാഥൻ അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ജയലളിത ശങ്കരാചാര്യരെയും കരുണാനിധിയെയും മുടിമുട്ടിച്ചതിന്റെ ഫലം എന്ന പോലെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് സാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദ്യം കാഞ്ചി ശങ്കരാചാര്യയ്ക്കും കരുണാനിധിക്കും അത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടായത് അത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായത് കൊണ്ടും ആവില്ലേ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരുന്നത് ഈ മനുഷ്യനിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനും എവറി ആക്ഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം വെച്ച് പുലർത്താൽ അല്ല നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിന് പകരം ജയലളിത ചെയ്ത എന്തറിയോ കാഞ്ചീപുരം ശങ്കരാചാര്യരുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ മുമ്പില് കരുണാനിധിയും കൂട്ടരും ഡി എം കെ വോളന്റിയർമാരും ഈ ശങ്കരാചാര്യർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കരുണാനിധിയും കൂട്ടരും മുതലെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്തത് അത് നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജയലളിതയ്ക്ക് നീ ബാധിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ക്രെഡിറ്റ് അയാൾക്ക് പോകാതെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത് അതിന്റെ അനുഭവിച്ച തീരും കരുണാനിധി കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യനെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് പൊക്കി കൊണ്ടുപോവാ ചെയ്തത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പോരായിരുന്നു അറസ്റ്റ് എന്തിനാ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും വയ്യ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോവൊന്നുമില്ല ശങ്കരാചാര്യരും ഓടിപ്പോവില്ല അതിന്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് റെവഞ്ച് ഫുൾ ആയതാണ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഈ ചോദ്യം വളരെ അർത്ഥവത്താണ് ഒരു രാജാവ് ഭരണാധികാരി ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ സ്വധർമ്മം അഭിജാപേക്ഷ നവികമ്പിതുമർഹതി അവനവന്റെ ധർമ്മമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ധർമ്മത്തെക്കാൾ ഉപരി പകരം വീട്ടലാണ് ചെയ്തത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദിച്ചത് ഈ പേപ്പറുകളൊന്നും കളയരുത് നല്ല ഒരു പുസ്തകമാക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ജാതകം ഗണിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഗണിതക്രിയകൾ കാണുന്നു ബി വി രാമൻ ലാഹിരി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഗണിതത്തിലെ വ്യത്യാസമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് ഗണിത അല്ല ഉള്ളത് ഒന്ന് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ശിരോദർശനം പൊക്കൽ കൊടി മുറിക്കുമ്പോൾ കടിബന്ധനം തല ഭൂമിയിൽ തൊടുമ്പോൾ ഭൂസ്പർശനം ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കരച്ചില രോദനം പിന്നെ സംയോഗത്തിന്റെ സമയം അഞ്ചു വേരിയേഷന ഉള്ളത് അഞ്ചു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ജാതകത്തിന്റെ പരിമിതി എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ അടുത്ത വാക്ക് അപ്പൊ ശരിക്ക് ഇരട്ടകൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മാറുമെന്ന് ചില ജോത്സ്യന്മാർ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു മിനിറ്റിലുള്ള മാറ്റമല്ല ജാതക വിവരണത്തില് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ ശരിക്ക് ഈ പൊക്കിൽ കൊടി മുറിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാത്തിരിക്കാറാ പതിവ് ഏതാ നല്ല സമയെന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ ചെയ്യാൻ സിസേറിയനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സമയാണ് പക്ഷെ ജാതകം പ്രകൃതി തീരുമാനിക്കുന്ന സമയാണ് അവിടെ തന്നെ മനുഷ്യനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ അഞ്ച് പരാമീറ്റേഴ്സ് വേരിയന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബി വി രാമന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ലാഹിരിയുടെയാണ് ബി വി രാമന്റേതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരിപ്പോ ജ്യോതിഷം എഴുതുമ്പോൾ ബി വി രാമന്റെ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അതിലെന്താ ഡീപ്പ് വ്യത്യാസം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പരാമീറ്ററുകളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ചു വേരിയന്റിനേക്കാൾ 
കുറവാണ് അഞ്ച് വേരിയന്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് അഞ്ചു വേരിയന്റ് ഏതാണ് രോദനം ഭൂസ്പർശനം കടിബന്ധനം ശിരോദർശനം അഞ്ചാമത്തേത് ഏതാറിയോ അമ്മയുടെ അണ്ടവും അച്ഛന്റെ ബീജവും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന സമയം അത് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് പത്ത് മാസം മുമ്പാ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ദിവസം മുമ്പാ അപ്പൊ വ്യത്യാസം വളരെയധികം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ജാതകത്തില് മന്ത്രവാദം കൊണ്ടോ നന്മയോ തിന്മയോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ മന്ത്രവാദം സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റാ മണിച്ചിത്രത്താഴ് കണ്ടോ മണിച്ചിത്രത്താഴ് മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഇരു ഇരുന്നൂറ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇരുന്നൂറ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ മാത്രം തിയേറ്ററിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി കാണിച്ചു ഇരുന്നൂറ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും പറയുന്നത് ഏത് തരം അറിവ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അസുഖം മാറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ ഇതും ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായി ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ രോഗത്തിൽ നിന്നാണ് മോചനം നേടേണ്ടത് അത് ഏത് രീതി ഉപയോഗിച്ചാലും വിരോധമില്ല ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ രോഗം മാറണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ മന്ത്രവാദത്തില് തിന്മകളും ക്രൂരതകളും ധാരാളം നടക്കുന്നു അത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു മന്ത്രവാദത്തിന് പോയി തോപ്പുംപടിയില് എറണാകുളത്തെ തോപ്പുംപടിയില് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ക്ലോറിൻ വാട്ടർ അയാള് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദിവസവും നഷ്ടത്തിലാ അവസാനം ഒരു സുദർശന ഹോമം ഒക്കെ നടത്തി എന്റെ ഗുരു സുദർശന ഹോമം നടത്തി അവസാനം ആവാഹിക്കണം ബാധ ഒഴിപ്പിക്കല് ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഈ കമ്പനിയെ കുളമാക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രവാദം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട് കുളം തോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ജോലിക്കാരുടെ മുട്ട് കൂട്ടിയിടിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ആ വാഹനം നടത്തി എന്ത് ബാധ എന്ത് മണ്ണാൻ കെട്ടെ ഒരു ചുക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങേർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ വാഹനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രാത്രി ബസ് കയറാൻ തോപ്പുംപടിയിൽ നിന്നപ്പോൾ ഈ ജോലിക്കാരെല്ലാം വന്നു സാറേ ഞങ്ങളാ ഈ കമ്പനിയെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഞങ്ങൾ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യും പൈസ അയാൾക്ക് കൊടുക്കില്ല കടമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പോക്കറ്റിലിടും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് കുറെ സത്യം തെളിയും അപ്പോ എല്ലാത്തിനും പ്രയോജനമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം മൗലവി ഒരു അമ്മച്ചിയെ ചവിട്ടി കൊല്ലുന്ന രീതിയിലാക്കി അമ്മച്ചി മരിച്ചു പോയി അത് മന്ത്രവാദമല്ല അത് കാടത്തം അത് കാടത്താണ് മന്ത്രവാദത്തിനൊരു റൂൾ ഉണ്ട് ഘനമന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം ഘനമന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് മിനിമം ചിലതില് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് വേറെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വേറൊരു ഷോക്കാ കൊടുക്കാം വേറെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഷോക്ക് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മന്ത്രവാദം ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മറ്റൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ലായിരുന്നു മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് ബാധ ഒഴിയുമോ ബാധ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബാധിച്ചത് ബാധിച്ചത് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആവും ബാധിച്ചത് മെന്റൽ തോന്നല അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു അയാൾ എന്നെ നശിപ്പിച്ചു തോന്നല ഈ തോന്നൽ ആണെയാണ് നമ്മള് ബാധ എന്ന് പറയാ ബാധിച്ചത് എന്തോ അതാണ് ബാധ അതാ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോണം അത് പോവാൻ ഏത് വഴിയാണോ നല്ലത് ആ വഴി മിനിമം നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുമാരുണ്ടാവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് പല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മരത്തിന്റെ കഷ്ണം വെച്ച് വോൾട്ടേജ് അങ്ങ് തിരിച്ചു കൂട്ടുക ഒരൽപ്പം കൂടിയാൽ അല്പം കൂടിയാൽ ഇത് നോർമൽ ആവുന്നതിന് പകരം കൺവേഷൻ ആയിട്ട് പെർമനന്റ് ഫിറ്റ്സ് രോഗം വരും പെർമനന്റ് ഫിറ്റ്സ് രോഗം വരും ഈ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡിന് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് വരെ മാറാം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കോ ഇപ്പുറത്തേക്കോ കടന്നാൽ ഇയാൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അബ്നോർമാലിറ്റി വരും ആ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റും മറ്റേ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റും ആയി ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റാ ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ശത്രുക്കളെ ദ്രോഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ 
ഒരിക്കലും കഴിയില്ല പക്ഷെ കഴിയും എങ്ങനെ അറിയോ ഇദ്ദേഹം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തവനാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ പൂജാരി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്ക താൻ സാറിന്റെ ഇടതുവശത്തല്ലേ ഇരുന്നത് സാറിന്റെ പ്രഭാഷണ സമയത്തെ ഇടതുവശത്തിരുന്നവർ ഒരാളും ഗതി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്ക അത് മതി ഇങ്ങർക്ക് ഒരു ബാധ ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാധിച്ചു അല്ലെ അല്ലെ അത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കൗങ്ങിന്റെ മടല് താഴെ വീഴുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞ ശരിയായി സാറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ഇരുന്നു കൗങ്ങിന്റെ ഓല എന്റെ തലയിൽ വീണു രണ്ടും കറക്റ്റാ അങ്ങേ ഒരു എസ് എം എസ് അടിച്ചൊരു പതിനഞ്ച് പേർക്ക് സാറിന്റെ പ്രഭാഷണ സമയത്ത് ഇടതുവശത്ത് ഇരിക്കല്ലേ തന്റെ കാര്യം പോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് മന്ത്രവാദം കൊണ്ടും എങ്ങനെയാ ബലം ഉണ്ടാവാ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ അകത്തേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് അയാൾ മന്ത്രവാദിയാണ് തന്നെ കുളം തോണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ എന്നൊരു വാക്ക് ഭയമുള്ളവന് കിട്ടിയാൽ അത് മതി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോകാൻ അല്ലാതെ മന്ത്രവാദം ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം ഒന്നരയല്ലേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒന്നരയായില്ലേ നമുക്കിനി അതൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴി ഒന്നരയായി തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒന്നരയല്ലേ അല്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയാ മതിയാ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് വിഷയത്തിലൂടെ കിടക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം ജ്യോതിഷത്തിലെ സയൻസ് പറഞ്ഞു ആ പേപ്പറിലുണ്ട് അടുത്തത് അതിന്റെ വികാസം ഈ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വികാസം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വികാസമാണ് എന്താ കാരണം അറിയോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് എനിക്ക് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ പൂർണ്ണ ജാതകം എഴുതാൻ മിനിമം മൂന്ന് ദിവസം വേണം എനിക്ക് കാരണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ദശ എടുത്ത് അപഹാരം എടുത്ത് ഛിദ്രം വരെ എടുക്കാം സൂക്ഷ്മം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റാം അപ്പോ ഒരു മൈന്യൂട്ട് തെറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡിക്ഷൻ മുഴുവനും തെറ്റും ദശയും അപഹാരവും മാറുമ്പോ തെറ്റും പക്ഷെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പോ രണ്ടു മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അസ്ട്രോവിഷൻകാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ആ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളവരാ അസ്ട്രോവിഷന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ധാരാളം പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു ഞാൻ അവരുടെ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനും പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പൊ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷനിലുള്ള ഈ മെത്തേഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഡിക്ഷൻ പാർട്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡിക്ഷൻ പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയി അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡിക്ഷൻ പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ പ്രൊഡിക്ഷൻ പാർട്ട് എടുക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വികാസനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ധാരാളം പേര് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അവരുടെ ജാതകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ ഹൊറോസ്കോപ്പിന്റെ ചാർട്ടെങ്കിലും കയ്യിൽ വെക്കാം ജനറലി ചാർട്ടില് രാശിചക്രമേ കൊടുക്കാവൂ ഭാവചക്രം വേണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാം ഭാവചക്രം കിട്ടാതെ ഒരു പ്രഡിക്ഷനും പറ്റില്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പത്ത് രൂപയോ ഇരുപത് രൂപയോ കൊടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകം എടുക്കുമ്പോ രാശിചക്രം എടുത്താ പോരാ അതിന് നവാംശം എടുത്താ പോരാ മറിച്ച് ഭാവചക്രം തന്നെ എടുക്കണം ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇപ്പോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡിക്ഷൻ പാർട്ടില് തെറ്റാതെ വേണം അത് ചെയ്യാൻ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പ്രയോജനം പറഞ്ഞു ജ്യോതിഷത്തിലെ പരിമിതികള് ജ്യോതിഷത്തിലെ പരിമിതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു ജനന സമയം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ജാതകത്തില് പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാള് അയാളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തില് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് കുട്ടികളില്ല അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു 
കറക്റ്റ് തന്റെ ജാതക സമയം കൊടുത്ത ഒന്നുകൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകം എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ ജാതകം എടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോ മേഡം രാശിയിൽ ശനി അഞ്ചാം ഭാവത്തില് അയാൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാ എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം അങ്ങനെ ജാതകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ തെറ്റി അച്ഛൻ ജോത്സ്യനോട് പറഞ്ഞു നയൻ ഫിഫ്റ്റീന് ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ കേട്ടത് നയൻ ഫിഫ്റ്റീനാ ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് ജനിച്ചു എന്ന് ജ്യോതിഷനോട് പറഞ്ഞത് ജ്യോതിഷൻ കേട്ടത് ഒമ്പത് അമ്പത് എന്നാ അതാണ് ജാതകത്തിന് തെറ്റി വന്നത് അപ്പൊ ശരിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പിശക് വന്നാൽ ജാതകത്തിന്റെ ഗണനയില് മൊത്തം തെറ്റി വരും നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റി വരും സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച സമയമാണ് പ്രകൃതി തീരുമാനിച്ച സമയം അല്ല ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സിസേറിയൻ ജാതകത്തെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു വിലയില്ല എന്ന് മാത്രമേ അഭിപ്രായം ഉള്ളൂ എന്താ കാരണം പ്രകൃതി തീരുമാനിച്ച സമയത്തല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച സമയത്താണ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലത് ജ്യോതിഷത്തിലെ യുക്തി ഈ ലോകത്തിലെ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏത് അറിവ് ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാലും അതാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏതറിവും ഏതറിവും പൊട്ടാസ്യം സയനേഡ് പോലും നന്മ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാല് അതാണ് അതിന്റെ യുക്തി ജ്യോതിഷത്തിലെ നോൺ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ ജ്യോതിഷത്തിലെ നോൺ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ എണ്ണി പറയാം യഥാർത്ഥത്തില് രാശികളുടെ അധിപൻ മേഡം രാശിയുടെ അധിപതി ചൊവ്വ എങ്ങനെ കണ്ടു അറിഞ്ഞൂടാ എടവം രാശിയുടെ അധിപൻ ശുക്രൻ എങ്ങനെ കണ്ടു അറിഞ്ഞൂടാ നോൺ സയന്റിഫിക്ക ഒരാൾക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹം എങ്ങനെ മേടൻ രാശിയുടെ അധിപതിയായി പറയാൻ പറ്റില്ല ചൊവ്വ എന്ന ഗ്രഹം മകരം രാശിയിൽ വന്നാൽ ഉച്ചത്തിലാണ് മകര ചൊവ്വ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം എന്താ ഗുരു കർക്കിടകത്തിൽ ഉച്ചത്തിലാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ കാരണം അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോ ഗുരുവും ശുക്രനും ബന്ധുക്കളാണ് എങ്ങനെ ബന്ധുക്കളാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തടിസ്ഥാനത്തില് അറിഞ്ഞൂടാ മനസ്സിലായി ഒരു രാശിയില് കർക്കിടകത്തില് ഗുരു ഉച്ചം മകരത്തില് ഗുരു നീച്ചം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ കാരണം അറിഞ്ഞൂടാ മനസ്സിലായി പത്താം ഭാവത്തില് ചൊവ്വയുണ്ടെങ്കിൽ ചൊവ്വാ ദശയില് കാറ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ചൊവ്വയും കാറുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൊവ്വയെ പോയിട്ട് വന്നതാ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അറിഞ്ഞുകൂടാ കണ്ടകശനി നാല് ഏഴ് പത്ത് നാല് ഏഴ് പത്തില് ശനി കടന്നു പോയാൽ കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോവൂ ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏഴര ശനി ഗ്രഹചാരത്തില് ലഗ്നത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടില് രണ്ടര വർഷം ലഗ്നത്തില് രണ്ടര വർഷം ലഗ്നത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാവത്തില് രണ്ടര പ്ലസ് രണ്ടര പ്ലസ് രണ്ടര ഏഴര വർഷം ശനി ഏഴര ശനി ഗോപാലകൃഷ്ണന് കഷ്ടകാലാണ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ജാതകത്തില് നോൺ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം യൂസ്ലെസ് ആണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം യൂസ്ലെസ് ആണെന്നല്ല പക്ഷെ സയൻസ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൂര്യദശ ആറു വർഷം കുജദശ ഏഴു വർഷം രാഹുദശ പതിനേഴ് അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രദശ ഇരുപത് എങ്ങനെ ഇരുപത് കിട്ടി എങ്ങനെ പതിനേഴ് കിട്ടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം 
ഉത്തര ഇല്ല ഉത്തര ഇല്ല അതിന് ആ ഇത്രയും വർഷം എന്നുള്ളതും ഇനി ചിലർ പറയാറുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തിൻ്റെ കുറവ ശുക്രദശയാണ് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപതിയാണ് ശുക്രനെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശുക്രദശയിൽ ശുക്രാപഹാരത്തിൽ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ലിക്കർ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ ശുക്രദശ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം ശുക്രദശ തലമുടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലിക്കറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശുക്രൻ കോസ്മറ്റിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശുക്രൻ സൗന്ദര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ലഗ്നത്തിൽ ശുക്രനായി ഉള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചാൽ അയാൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇടത്തെ കാലിന്റെ മുമ്പിൽ വലത്തെ കാൽ വെച്ചിട്ട് പെണ്ണ് നടക്കുന്ന മാതിരിയായി നടക്കാം സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഷാഡോ ഗോപിനാഥ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൃപ്പൂണിത്തറിൽ ഷാഡോ ഗോപിനാഥ് ഉണ്ട് അറിയോ നറുടാ അദ്ദേഹം ആണാണ് ഷാഡോ ഗോപിനാഥ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കണ എങ്ങനെ അറിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയിരുന്നു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരായിരുന്നു കേട്ടോ കയ്യിന്റെ ആക്ഷൻ നോക്ക ഞാൻ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് പോയ കൈ പോണ പോക്ക് കോഴിക്കോട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരായിരുന്നു ആ വിരലുകളെ കൈ എക്ക ഡാൻസാ കാരണം ലഗ്നത്തിൽ ശുക്രനാ ലഗ്നത്തില് ശുക്രനാണ് അതുകൊണ്ട് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഭായ്യോ അവർ ബഹനോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചായ കുടിച്ചു വരാനുള്ള സമയമുണ്ട് അടുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് എന്താ കാരണം രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശരിയാ ബ്രേക്ക രണ്ടാം ഇയാൾ എങ്ങനെ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ബ്രേക്ക് ഇടിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞൂടാ ശനി ബ്രേക്ക അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാല്ല അപ്പൊ ശനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ കാരകത്വം കൊടുത്തു അറിഞ്ഞൂടാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ശരിക്ക് ചിലരെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ലഗ്നത്തിന് ശുക്രനാ സംസാരിക്കുന്ന രീതി നോക്ക ഒരു സ്ത്രൈണ ഭാവാണ് സ്ത്രൈണ ഭാവം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല കാരണം ലഗ്നത്തിന് ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ നീചത്തിലാണ് ഉച്ചത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേനെ പറയില്ല നീചത്തിലാണ് ശുക്രൻ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്താ ഉത്തരം അറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ശനി എടുത്താൽ നാല് ഏഴ് പത്ത് ദൃഷ്ടി ഉണ്ട് ദൃഷ്ടി ലഗ്നത്തിലേക്ക് ഈ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിഞ്ഞൂടാ നാല് ഏഴ് പത്തിൽ ആ ദൃഷ്ടി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചേ അറിഞ്ഞൂടാ ഇത്രയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ അറിയോ ആദ്യം ജ്യോതിഷം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആള് പഠിക്കേണ്ടത് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറയാനാ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറയാനാണ് ജ്യോതിഷന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം അറിഞ്ഞൂടാ അത് പറയാൻ പഠിക്കണം ആറാം ഭാവാധിപതി ശുക്രനാവുകയും ശുക്രദശ വരികയും ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് പരസ്പരം അമ്മച്ചിയുടെ ഓരോ സ്വഭാവം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ആ കണ്ണ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ശുക്രൻ നീചത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണത് അതിന്റെ ജന്മത്തിലല്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു വട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ശരിക്ക് ജ്യോതിഷം പഠിച്ചുകൊണ്ട് 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 പോകുന്ന ആൾക്ക് അവസാനം പറയേണ്ടി വരുന്ന നമ്മൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അവരിത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരും അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്റർ ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ആയിരം മീറ്റർ ആന്ന് പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇന്ന ആള് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനും പറയുന്നു താൻ അളന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എറണാകുളത്ത് തൃപ്പൂണിത്തറയ്ക്ക് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് താളം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല പിന്നെ ബസ്സുകാർ അങ്ങനെയാ പറയുക ആറ് കിലോമീറ്റർ അതെയോ അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടിന് ആയിരത്തിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എങ്ങനെയാ കളറ് കൊണ്ടാ ആയിരം എന്ന് എഴുതിയത് കൊണ്ട് ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഈ പൂജ്യത്തിന് എന്താ വിലയുള്ളത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് പൂജ്യം ഇട്ടാ വിലയുണ്ട് അപ്പുറത്തിട്ടാല് അല്ലെ പൂജ്യം പൂജ്യം തന്നെ അല്ലേ അപ്പുറത്തിട്ടാൽ എന്താ ഇപ്പുറത്തിട്ടാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും അപ്പുറത്തിട്ടാ വിലയില്ല ഇപ്പുറത്തിട്ടാലേ വിലയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത
ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದೇನ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಮದದಿ ತದೈವ ಜಾನ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯವಚ್ಚೈನ ಮನ್ಯ ಶೃಣೋದಿ ಈ ಜೀವಿತಂ ಎಂದು ಪರಿಯುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅದುಪೋಲೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷೋ ಅರಿಞ್ಞೂಡ 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 ಅಂತ ಪರಿಯು ಪರಿಯ ಅವಸಾನ ಎಂದು ಪರಿಯ ಅರಿಞ್ಞೂಡ ಅಂತ ಪರಿಯಾನ ಅರಿಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಡುತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ಲೇಕ್ಕೆ ಅಡಕಂ ಶರಿಕ ಪರಿಯ ನಲ್ಲ ರಸ ಅವಸಾನ ನಮ್ಮ ಸರಂಡರ್ ಚೆಯ್ಯ ಅಜಾನದ ಮಹಿಮಾನಂದ ವೇದಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಗೇದಿ ನಿನ್ನೆ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಾದೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಞಾನ್ ಎಡಾ ಕೃಷ್ಣ ಎಡಾ ಯಾದವ ಅನ್ನೊಕ್ಕೆ ವಿಳಿಚು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬದ್ಧಾನ ಎನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಪರಿಯ ಪೋಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಪಡಿಚು 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 ಕೊರೆ ಕಳಿಯುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಲಾವೂ ಇದೊಂದು ಅರಿಯಾದೆಯಾಣ ಞಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಎಂದ ಪರಿಯುವುದು ಶುದ್ಧ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಮಾಣ ಪರಿಯದನ್ನು ಪರಯು ಎಂತ ಕಾರಣ ಅದಿನುಪಯೋಗ ಪರಾಮೀಟರುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಎವಡ ನಿಂದ ಇವರ್ಕೆತ್ತಿ ಎನ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಲಿಯ ಪಕ್ಷೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಪಡುತ್ತಿ ಕೊರೆಯೊಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚೆಯ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಇದಿಂದೆ ತೊಡರ್ಚಾಯಿಟ್ಟ ವೀಂಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಾವು ನಿಕ್ಕಿ ಏಟ್ಟೋನ್ ಸಂತೋಷಂ ತೋನ್ನದ ಇಪ್ಪ ಒರಾಳ ಕೋಟುವಾಯ ವಿಟ್ಟದಲ್ಲಾದೆ ಇಪ್ಪೋನ್ ಚಲ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮುಂಬ ಕೋಟುವಾಯ ವಿಟ್ಟದಲ್ಲಾದೆ ಇತ್ರಯನ್ ನೇರ ಆರಂ ಕೋಟುವಾಯ ವಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ಷಣ ಗಳಿಚ ಇವಡೆ ಬಂದಿರಿಕ ಕೊರೇ ಕೊರೇ ಚೋದ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಚೋದ್ಯಗಳಾ ಅಲ್ಲ ಚೋದ್ಯಗಳಾನ ಏದು ಚೋದ್ಯೋ ಮೆಳ್ದಿ ವೆಕ್ಯ ನಮಗೆ ಕಳಿಯನತ್ರ ಅರಿಯಾವನದಕ್ಕೆ ಆನಂಗಿಲ್ ವಿಷಯ ಪರಯ ಅರಿಯಾತದ ಇಂಡಾವ್ ನಿಕ ಅರಿಯಾತದ ಅರಿಯಾನ್ ಶ್ರಮಿಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರ್ಣಿವಂಡ ಸಾವಧಾನತಿಲ ಭಕ್ಷಣ ಗಳಿಚ ವರಿಯ ನಿಂಗಳ ಎಪ್ಪ ವರನೋ ಅಪ